。大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。香菇是我们家常菜里常用的配菜，无论是用来煲汤喝，还是用来炒菜，加点香菇进去都会非常的香。日常生活中常见的香菇有湿香菇，还有干香菇。不过很多人在挑选香菇的时候。并不知道该怎么挑选，新鲜又优质的香菇，一直认为只要价格高的，那么就是好香菇。其实这种方法是不太正确的。今天就教给大家挑选香菇的小技巧，学会之后，菜单老板都夸你太精明了，不敢欺骗你。我们先来看看是香菇怎么挑选。第一点，看颜色。我们不管在买任何食品的时候，映入眼帘的第一点。就是食物的外表和颜色了，挑选香菇也不例外。我们在买香菇的时候，仔细一点就能发现，有些香菇它的颜色比较偏深，而有些香菇它的颜色比较偏浅。这个时候就要挑选颜色偏浅的香菇。优质的鲜香菇它表面的颜色偏浅，呈浅灰色，并且摸起来也比较干燥，而有一些香菇。它的伞盖上面颜色是呈褐色，或者是黑褐色的，并且表面非常的光滑，没有任何的花纹，摸起来还湿哒哒的。像那样的香菇口感特别不好，不建议购买。第二点看大小，很多人在挑选香菇的时候，都会进入一个误区，都觉得挑选越大的越好。这个方法不全对，我们首先要看一下这个香菇的整体情况。它的形状，千万不要挑一些形状看起来比较畸形、畸形怪状的香菇。我们随便找两个香菇对比一下，就能轻松发现，香菇越大，菌盖越大。这样一来，香菇肉的紧实度反而减少了。这样的香菇不仅烹饪出来口感有所欠佳，切出来的形状也不好看，烹饪出来的菜肴也是软塌塌的。给人一种松散无力的感觉，不仅口感不好，营养成分也流失的差不多了。第三点，看菌饼长短，菌饼的长短也是影响香菇品质的一种，因为正常的香菇菌饼都是比较短的，而且长得比较圆润。如果大家在挑选香菇的时候，发现它的菌饼特别短或者特别长，而且一捏就碎，这种香菇的品质就没有那么好。吃起来口感也会比较差。第四点，用手轻轻按压一下菌盖。在购买香菇的时候，我们可以把香菇拿在手上，用大拇指轻轻按压一下它表面的菌盖。如果菌盖按下去之后迅速回弹，像这样的香菇就比较优质，而且能说明它的肉质非常的饱满，水分也很足。反之，如果我们把香菇拿在手上按压一下，按压下去的坑久久不能回弹的话，那么说明那个香菇已经不新鲜了，指不定已经放了很长的时间了，里面的水分和营养成分也流失的差不多了。第五点，在购买香菇时，拿起来闻一下香菇的气味，品质上乘的香菇大多有着浓郁的香菇香气，如果闻到香菇没有这种气味，相反闻起来会有刺鼻的异味、怪味，这就要注意了。很可能香菇已经开始变质，这种香菇尽量不要购买。第六，在购买香菇的时候，拿起香菇看，如果香菇的形状像一把消散，这就说明在香菇成长的过程中，它所接收的阳光是比较充足的。反之，如果表面扁平，就可能是在香菇生长的过程中接收到的光照不足而营养不良。这样的香菇购买时需要谨慎。第七点，看看菌盖的背面。我们把菌盖翻过来，就可以看到小伞的内部结构。翻过来之后，我们可以看到这两朵香菇的差别。左边这一朵香菇是刚张开菌盖的，而右边这一朵已经张的差不多了。可以看到里面的伞已经被撑开了许多的小缝隙。像右边的这种香菇，里面菌盖长得比较大，很容易藏污纳垢。清洗起来也非常的不方便，而像左手边的这一朵香菇，而左手边的这种香菇，菌盖刚刚撑开，还没完全散开
。这样的香菇不仅肉质鲜美，而且清洗起来也非常的方便，并不会有虫卵隐藏在里面，并且不会藏污纳垢。像左边的这种香菇，它就是刚刚撑开菌盖，刚刚撑开菌盖的香菇，也是香菇的黄金阶段，营养和口感都是最好的。并且香味也是最浓郁的。以上就是今天给大家分享的挑选香菇的小技巧。说完了挑选香菇，很多朋友一次性买回家的新鲜香菇，没吃完又不知道怎么保存，放在家里一两天就全部坏完了，这么贵真的是太可惜了。接下来给大家分享一个保存香菇的小方法，放上十天半个月都依然新鲜如初。平时很多人都喜欢吃香菇，一般情况下家里面囤的都是干香菇，而新鲜香菇含有充足的水分，因此特别不易保存。下面给大家分享一种新鲜香菇的保存方法。首先，我们将香菇放在阴凉通风的地方，或者是我们的阳光比较好的时候，晾晒一下，将香菇表面上的水分都晾干一些。这样有利于我们去保存香菇。接着，我们再多拿几张厨房纸，厨房纸吸水性比较好，这样能让香菇尽量的保持干燥一些。然后把香菇放到厨房纸上，将它包裹起来，再将香菇装进塑料袋里面。这里面我们要尽量的包裹好一些，这样才能将每个部位的香菇。都完好的吸水，将塑料袋拴紧，尽量让袋子里面没有多少的空气才可以。随后，我们将香菇放入塑料袋中，放入冰箱即可，这样就可以使香菇保存更长的时间。我们在保存香菇的时候，尽量要将香菇上面放上纸巾，而且要提前晾干去保存，这样能保存的更长久一些。不要在刚买回来的香菇。或者从冰箱里拿出来的香菇，直接套上塑料袋就放到冰箱里，这样香菇表面的水分都会闷在塑料袋里面，加速香菇的软烂。今天主要给大家分享了挑选香菇以及保存香菇的小方法。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。